大家好，欢迎收看《行动不离》。如果你去捷克，一定必须不能错过这两个小镇。著名的 CK 小镇咱们已经聊过了，那另一个小镇就是卡罗维法利，捷克最大、最出名的温泉疗养圣地，同时也是全欧洲乃至全世界知名的温泉水疗中心。为了方便记忆，咱们就简称它叫 KV 小镇吧。KV 小镇是电影《007： 皇家赌场》的拍摄地之一，色彩鲜艳、风景如画的小镇坐落在山谷之中，城中的建筑展现出十足的波西米亚的辉煌，其中很多都是。豪门贵族的度假别墅和豪华酒店，整座小镇的发展都源于当地独一无二、拥有神奇功效并且可以直接饮用的天然温泉。始建于一三四九年的 KV 小镇，一直以来都是捷克著名的温泉疗养圣地。不同风格规模的廊柱和温泉是这里最鲜明的名片。城中最著名的泉眼喷射高度可达十五米，全程有十几个热泉，水温在四十到七十度之间。由于温泉水中含有三十多种矿物质，可治疗消化系统和新陈代谢紊乱等疾病。所以到此旅游，不管是导游还是游客，都会随身携带水杯去直接接温泉水喝。街边也随处可见专卖温泉水杯的小店。那这温泉水到底是什么味道呢？基本上是有点铁锈味，好像无糖运动饮料的感觉。关于 KV 小镇卡罗维发利的名字，还有一个非常神奇的传说。相传十四世纪，喜爱打猎的捷克国王查理四世到此狩猎，他射中了一只小鹿，然而受伤的小鹿拼命的逃跑，而国王则策马紧追。结果经过山泉水的小鹿伤一。一下子就好了，奔入山林，瞬间无影无踪。国王追到山泉边，命令御医对泉水进行检测化验，结果证明泉水对治疗多种疾病都有奇效。为此，人们在山上喂温泉的第一个受益者，曾经被国王查理四世射伤又神奇痊愈的小鹿，竖起了一座雕像。而小城也有了卡罗维发利这个名字，其本意就是查理温泉。由于神奇的温泉水 ，KV 小镇的名声享誉全球。当地有超过八十种温泉水，其中十四种用于药用于医疗。历史上第一。一个水疗中心建于十六世纪，十九世纪下半叶到二十世纪初的这段时间是 KV 小镇温泉旅游发展的鼎盛时期。KV 小镇也自然而然地成为了欧洲历代王室贵族趋之若鹜、无比钟爱的温泉疗养圣地。特别钟情于此的名人有彼得大帝、普希金、卡萨诺、托尔斯泰，另外阿赫、贝多芬、肖邦等也都对 KV 小镇无比热爱。你知道马克思的独门居住《资本论》是在哪儿完成的吗？没错，就是在 KV 小镇享受温泉水疗时完成。成的，所以说 KV 小镇是捷克不可错过的两个美丽小镇之一。距离布拉格以西只有一百三十公里，有很方便的直达公交车。在这里，除了参观几个著名的温泉廊柱和品尝温泉水之外，还可以走入地下探访温泉的深层来源。有兴趣的话，还可以参观一下捷克最大的玻璃工厂，还有著名的博物馆、画廊，以及坐落在城中山中的不同风格的漂亮迷人的大教堂。KV 小镇从一九五零年起，每两年还会举行一次国际电影节。所以现在的很多国际知名影星都曾到此一游。另外，在 KV 小镇举行的半程马拉松比赛也是世界闻名的。KV 小镇不仅拥有神奇的温泉，更拥有迷人的景色，一年四季都是美如仙境，完全就是外表华丽、内在更华丽的世外桃源。但这里的物价却比欧洲其他城市要便宜，所以在这里住上一段时间，还真可能会胜似活神仙。所以说，去捷克不要错过 CK 小镇，更不要错过 KV 小镇哦。来此旅行，长一点姿势有什么？问题请留言或者发点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。